హలో వివర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు అశోక్ నేను మీ హోమ్ థియేటర్ గైడ్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎల్జీ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ ఎస్ఎం నైన్ ట్రిపుల్ జీరో పీటీఏ మోడల్ గురించి ఇన్డెప్త్గా రివ్యూ చేస్తుందాం రివ్యూనే కాదు మోర్ దాన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డెమోస్ డిటిఎస్ డెమోస్ డాల్బీ అట్మాస్ డెమోస్ అండ్ డాల్బీ విజన్ డెమోస్ అలాంగ్ విత్ హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ డెమోస్ కూడా చూద్దాం ఎందుకంటే హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ దీంట్లో సపోర్ట్ లేదు అయినా చూద్దాం ఎలా ప్లే అవుతాయో అప్పుడే కదా తెలుస్తుంది అప్పుడే దాన్ని రివ్యూ అంటారుగా సో ఇంకెందుకు లేట్ చేయడం లెట్స్ బిగిన్ అవర్ వీడియో వన్స్ అగైన్ నా పేరు అశోక్ నేను మీ హోమ్ థియేటర్ గైడ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి టీవీ అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఎల్జీలో ఎస్ఎం నైన్ ట్రిపుల్ జీరో పీటీఏ మోడల్ ఇది డాల్బీ అట్మాస్ డాల్బీ విజన్తో ఇన్బుల్డ్గా వస్తుంది దీంట్లో ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫీచర్ డాల్బీ అట్మాస్ అండ్ డాల్బీ విజన్ దాంతోపాటు డిటిఎస్ ఎక్స్ ఆడియో సపోర్ట్ తర్వాత సెకండ్ ఫీచర్ ఫుల్ అరే డిస్ప్లే ఫుల్ అరే డిస్ప్లే అంటే ఇంకా ప్యూర్ బ్లాక్స్ ప్యూర్ వైట్స్ ప్యూర్ కలర్స్ మీకు కనిపిస్తాయి అంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిమ్మింగ్ బ్యాక్ లైట్ డిమ్మింగ్ జోన్ అనేది ఫుల్ అరే అంటే కంప్లీట్ టీవీ మొత్తంలో ఎక్కడైనా డిమ్మింగ్ వస్తుంది ఎక్కడైనా బ్రైట్నెస్ వస్తుంది ఒక కార్నర్లో ఇట్లా చూసినప్పుడు అట్లా చూసినప్పుడు అనే డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండవు కంప్లీట్ పిక్చర్ అనేది మీకు వస్తుంది ఫుల్ అరే ఉన్న టీవీలు క్లారిటీ ఎక్కువ వస్తాయి పిక్చర్ కూడా బాగా కనిపిస్తుంది దీని తర్వాత థర్డ్ ఫీచర్ వచ్చేసి ఏఐ పవర్డ్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ థింక్ యూ టెక్నాలజీ థింక్ యూ టెక్నాలజీ అనేది మన డాల్ ఎల్జీ వాళ్ళది ఈ థింక్ యూ టెక్నాలజీని డాల్బీ విజన్ని ఆప్టిమైజ్ చేసే దానికోసం డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్ని ఆప్టిమైజ్ చేసే దానికోసం డిటిఎస్ ఆడియోని ఆప్టిమైజ్ చేయడం కోసం దీనిలో వాడతారనమాట సో ఇది థర్డ్ ఫీచర్ ఫోర్త్ ఫీచర్ వచ్చేసి ఎల్జీ తరఫున ఉన్నటువంటి ఆల్ఫా సెవెన్ ప్రాసెసర్ జెన్ టూ వేరియంట్ అనమాట ఆల్ఫా సెవెన్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఆల్ఫా నైన్ రన్ అవుతుంది కానీ దీంట్లో ఆల్ఫా సెవెన్ ప్రాసెస్ ఉంది ఎందుకంటే ఇది లాస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మోడల్ అనమాట అందుకనేసి ఈ మోడల్ని ఇప్పుడు బ్యాన్ చేసేసారు ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు ఆ విషయం మాట్లాడుకుందాం ఎందుకు బ్యాన్ చేశారంటే ఇప్పుడు ఈ మోడల్ని బ్యాన్ చేసేసి ఇదే ప్రైస్ పాయింట్లో ఫస్ట్ ఆ ప్రైస్ పాయింట్ కాదు ఈ టీవీలో ఉన్నటువంటి ఫీచర్ అసలు ఈ టీవీని నేను రికమెండ్ చేయొచ్చి ఎందుకు తీచ్చాను ఎందుకంటే ఈ టీవీలో డాల్బీ విజన్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ రీఫ్రెష్ రేట్లో సపోర్ట్ చేస్తుంది మీరు ఇదే ప్రైస్ పాయింట్లో ఇంకొక టీవీ తీసుకోరండి లేదంటే టీవీ దొరకకపోతే ఎల్జీలో కానీ వేరే ఏదైనా బ్రాండ్ తీసుకోరండి ఎల్జీ కాకపోయినా మీకు సోనీలో కానీ శాంసంగ్లో కానీ ఏదైనా ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో ఇన్ని ఇంచెస్ టీవీ ఇదే టెక్నాలజీ ఉండేది తీసుకోవచ్చు పక్కన పెట్టండి దానికి దీనికి తేడా పెడదాం వన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ డాల్బీ విజన్ అనేది ఏ టీవీ ఇస్తుంది ఇదే ప్రైస్ పాయింట్లో మీకు వన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్లో డాల్బీ విజన్ రావాలి అంటే మీరు మినిమం టు మినిమం టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ పెట్టాలి ఎల్జీలోనే టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ పెట్టాలి వాడికి తెలుసు ఇది ప్రాసెసర్ కొంచెం లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ కాకపోయినా కానీ వన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్లో డాల్బీ విజన్ ఇచ్చిన టీవీ ఇది ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ జీరో పీటీఏ ఈ రెండు వేరియంట్సే ఈ రెండింటిని బ్యాన్ చేసేసి నైన్ ట్రిపుల్ జీరో పీటీఏ ఈ మోడల్ని నానో నైంటీ నైన్లో తీసుకొని వచ్చాడు నా ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ జీరో వేరియంట్ని నానో ఎయిటీ ఎయిట్లో తీసుకొని వచ్చాడు అంతే సింపుల్ బిజినెస్ టాక్టిక్ అక్కడ కట్ చేయడము ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడము అక్కడ ప్రైస్ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కొత్త టీవీ వచ్చింది కొత్త వేరియంట్ వచ్చింది తీసుకో రెండు లక్షలు అంటారు కానీ పాత వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాలి అక్కడ మనం ఫీచర్స్ని ప్లస్ మనకి ఒక అవగాహన ఉండాలి అప్పుడే మనం మోసపోకుండా ప్రొడక్ట్స్ కొనగలం ఇది బ్యాండ్ అయిపోతుందన్న టైంలో నేను బలవంత పెట్టి మన పోట్ల శంకర శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ బావగారు అయినటువంటి రాధాకృష్ణ గారికి నేను ఈ టీవీని తీయించాను వాళ్ళ అబ్బాయి భార్గవ్కి అర్జెంటుగా టీవీ కావాలని అడిగితే ఇంకా ఇమీడియట్గా నాకు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తే నేను బలవంత పెట్టి రెండు రోజులు నేను బలవంత పెట్టి ఈ టీవీ తీయించాను వేరే టీవీ తీసుకోమంటే నేను ఎల్జి సోడీ తీసుకుంటాను అది అన్నారు కానీ నేను బలవంత పెట్టి తీయించాను తీయించిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి డెలివరీ అయింది అన్బాక్సింగ్ అయిపోయింది వాళ్ళు సెట్ చేసేసుకున్నారు ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి మూవీ ప్లే చేస్తున్నారు ఇమీడియట్గా కాల్ చేసి థ్యాంక్స్ అశోక్ ఒకటిన్నర లక్ష నేను నష్టపోయేవాడిని అని చెప్పి నాకు ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు అది అనమాట విషయం ఒకసారి చూడండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా కానీ అక్కడ ఉన్నా కానీ చూడండి దాని పర్ఫార్మెన్స్ అలా ఉంటుంది ఇంకో విషయము మనకి ఏ డా డాల్బీ విజన్లో వన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్లో మనకి ఏం అవైలబుల్లో ఉన్నాయంటే మనకు ప్రజెంట్ అయితే 
సో దాని తర్వాత మనకు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆడియో ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడితే దీంట్లో టూ పాయింట్ టూ ఛానల్ ఆడియో ఉంటుంది టూ పాయింట్ టూ ఛానల్ అంటే రెండు స్పీకర్లు రెండు సబ్ ఉఫర్లు ఎస్ మీరు ఇన్నది కరెక్టే రెండు సబ్ ఉఫర్స్ సబ్ ఉఫర్ అంటే డీప్ సబ్ ఉఫర్స్ కాదు మిడ్ బేస్ ఊఫర్స్ మిడ్ బేస్ ఊఫర్స్ రెండు ఉంటాయి దీంట్లో ఒక్కొక్క ఊఫర్కి వచ్చేసి టెన్ వాట్స్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క స్పీకర్కి టెన్ వాట్స్ ఉంటుంది ఒక స్పీకర్ ఒక ఊఫర్ టెన్ టెన్ ట్వంటీ వాట్స్ అటుపక్క లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా అలాగే ఉంటాయి రైట్ సైడ్ కూడా అలాగే ఉంటాయి అప్పుడు ఫార్టీ వాట్స్ మొత్తం అవుట్పుట్ అవుతుంది దీంట్లో ఇంకొక పెద్ద ఫీచర్ ఏంటంటే హెచ్డిఎంఐ ఈఆర్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈఆర్క్ అంటే ఎన్హాన్స్డ్ ఆడియో రిటర్న్ ఛానల్ థర్టీ సిక్స్ ఎంబీపీఎస్ ఆడియో రిటర్న్ ఛానల్ దీంట్లో ఉంటుంది అది కూడా హెచ్డిఎంఐ సెకండ్ పోర్ట్లో దీంట్లో హెచ్డిఎంఐ సెకండ్ పోర్ట్ అని చెప్పాను కదా దీంట్లో హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ సపోర్ట్ ఉంది ఎస్ మీరు వినది కరెక్టే హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ దీంట్లో సపోర్ట్ చేస్తుంది పోర్టు హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ ఇన్బుల్డ్ కాకపోయినా కానీ ప్రీడిఫైన్గా వాడు ఇవ్వకపోయినా కానీ ఇచ్చాడో ఇవ్వలేదో నేను అంత రీసెర్చ్ చేయలేదు సో హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ సపోర్ట్ అయితే దీంట్లో ఉంది మిగతా టీవీలలో హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ జీరో దానికి హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ పెడితే సపోర్ట్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు కానీ దీంట్లో అయితే ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది దీంట్లో సపోర్ట్ చేసేటువంటి ఆడియో అండ్ వీడియో ఫార్మాట్స్ నేను క్లియర్గా చెప్పేస్తున్నాను మీకు చూపించేసి చెప్తున్నాను డాల్బీ విజన్ అండ్ డాల్బీ అట్మాస్ రెండు ఒరిజినల్ అన్కంప్రెస్డ్ ఫార్మాట్స్లో అన్కంప్రెస్డ్ ఆడియో ప్లే అవుతుంది అన్కంప్రెస్డ్ వీడియో అనేది డాల్బీ విజన్ రావట్లేదు హెచ్డిఆర్ టెన్ వస్తుంది ఎందుకు అలా వస్తుంది అని నేను రీసెర్చ్ చేసి నేను టెస్ట్ చేయ ఇంకా తెలిసింది ఏంటంటే డాల్బీ విజన్ అనేది టూ లేయర్ వీడియో కోడేక్ ఈ టూ లేయర్ వీడియో కోడేక్ అనేది నేను ప్లే చేసినటువంటి వీడియో ఫార్మాట్స్ ఎం టూ టీఎస్లో ఉన్నాయి కానీ ఎం టూ టీఎస్కి డాట్ బీడిఎంవి ఫైల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ డాట్ బీడిఎంవి ఫైల్స్ ప్లే చేసినప్పుడు దాంట్లో మనకి డాల్బీ విజన్ కాదు దాని తాత అయినా ప్లే అవుతుంది కాబట్టి డాట్ బీడిఎంవి సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల డాల్బీ విజన్ రావట్లేదు కానీ డాల్బీ విజన్ వస్తుంది ఎలా వస్తుందంటే కంప్రెస్డ్ డాల్బీ విజన్ 8 బిట్ డాల్ బీ విజన్ ఎయిట్ బిట్ డాల్ బీ విజన్ మీరు అట్ట పెట్టగానే అన్కంప్రెస్డ్ ఆడియో ఎయిట్ బిట్ డాల్ బీ విజన్ ఫట్ మని డాల్ బీ విజన్ డాల్ బీ అట్మాస్ అని అక్కడ వస్తుంది మీకు ఇప్పుడు స్లైడ్ షో వేసి చూపిస్తాను ఇందాక ప్లే చేసిన వీడియోలో ఉన్నటువంటిది ఫట్ అని వచ్చేస్తుంది తర్వాత డిటిఎస్ గురించి డిటిఎస్లో కంప్రెస్డ్ అన్కంప్రెస్డ్ అన్నీ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అప్డేట్ వచ్చిన తర్వాత అప్డేట్ రాకముందు అన్కంప్రెస్డ్ మాత్రమే సపోర్ట్ ఉంది సో కంప్రెస్ అప్డేట్ రాకముందు కంప్రెస్డ్ మాత్రమే సపోర్ట్ ఉంది అప్డేట్ వచ్చిన తర్వాత అన్కంప్రెస్డ్ కూడా సపోర్ట్ అవుతా ఉంది డిటిఎస్ ఎక్స్ ప్లే చేసినప్పుడు అక్కడ మనకి ఎర్ర వస్తూ ఉంది ఏం ఎర్ర వస్తూ ఉందంటే ఆడియో నాట్ సపోర్టెడ్ అనేసి కానీ ఆడియో ప్లే అవుతూ ఉంది సో అది ఒక మిస్టేక్ ఆడియో అది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెబ్ వాయిస్లో ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగి ఉండొచ్చు లేకుంటే అప్డేట్ సరిగా రాకపోయిండొచ్చు అనుకుంటున్నాము సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ అప్డేట్స్లో ఆ ఇష్యూ క్లియర్ అవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లియర్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం చేసేది జుజుబీ టెస్టింగ్ అబ్బా వాళ్ళు చేసేది టెస్టింగ్ అంటే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారు మనం ఎంత చేస్తాము జస్ట్ నాలుగైదు టెస్టింగ్ చేసేద్దాము అంతే ఇక డాల్బీ తరపు నుంచి ఉన్నటువంటి ఆడియో కోడెక్స్ సపోర్ట్ దీంట్లో ఏసీ ఫోర్ ఏసీ త్రీ ఈఏసీ ఆడియో కోడెక్స్ ఇన్బుల్డ్గా వస్తాయి అప్డేట్ తర్వాత టీఆర్హెచ్డి సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది ఇంకొకటి డిటిఎస్ తరపు నుంచి డిటిఎస్ డిసి డిటిఎస్ డిసిఏ కోడెక్ ఉంది డిటిఎస్ డిజిటల్ అకోస్టిక్ కొహెక్రెంట్ సపోర్ట్ ఉంది అంటే అదే డిటిఎస్ ఆడియో సపోర్ట్ అంటే అదే వేరేది అనుకోవద్దు డిటిఎస్ కొహెక్రెంట్ అకోస్టిక్ అనేది ఆడియో కోడెక్ పేరు అనమాట అది మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది చూడండి మీరు లాస్ట్ వీడియోస్లో నేను బేసిక్స్లో చెప్పున్నాను తర్వాత డిటిఎస్ హెచ్డి సపోర్ట్ ఉంది డిటిఎస్ హెచ్డి అంటే హై రెజల్యూషన్ ఆడియో కంప్రెస్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కంప్రెస్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ తర్వాత డిటిఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ సపోర్ట్ ఉంది డిటిఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఏది లేదండి ఇప్పుడు డాల్బీలో ఏసీ ఫోర్ ఎలాగో డిటిఎస్లో ఎక్స్ప్రెస్ అలాగ అనమాట అన్కంప్రెస్డ్ ఫార్మేట్ని ఈ ఎక్స్ప్రెస్ కోడెక్ అనేది ప్లే చేసి అవతల పడేస్తుంది మనకు అన్కంప్రెస్డ్ లేకపోయినా పర్లేదు ప్లే అవుతుంది అనమాట సో ఈ టీవీలో మనకి మేజర్గా మనం చూడాల్సింది హై ఎండ్ టీవీస్లో మేజర్గా మనం చూడాల్సింది ఇది నానోసెల్ టీవీ నానోసెల్ టీవీ కానీ క్వాంటమ్ టీవీ కానీ లేకుంటే ఓఎల్ఈడి టీవీ కానీ మనం ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే బ్రైట్నెస్ నిట్స్ లేకుంటే కాంట్రాస్ట్ రేషియోలు మనం చూడకూడదు హై అండ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇంపార్టెంట్గా చూడాల్సింది రిఫ్లెక్షన్ పాయింట్స్ రిఫ్లెక్షన్ పాయింట్స్ అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఎంత వస్తూ ఉంది లైట్ రిఫ్లెక్షన్ ఎంత వస్తూ ఉంది అనేసి ఇప్పుడు ఈ ర
పోలరైజ్డ్ ఫిల్టర్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో లాస్ట్లో వచ్చేసి రిఫ్లెక్టివ్ ఫిల్టర్ అని ఉంటుంది టీవీలో పోలరైజ్డ్ ఫిల్టర్ రిఫ్లెక్టివ్ ఫిల్టర్ ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుంటేనే మధ్యలో ఉన్నటువంటిది ఆ ఎల్ఈడీస్ ఆ టెక్నాలజీ అంతా మనకి ఇమేజ్ని పంపించినప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది ఈ పోలరైజ్డ్ ఫిల్టర్ ముందుండే పోలరైజ్డ్ ఫిల్టర్ ఎలా ఉండే రిఫ్లెక్టివ్ ఫిల్టర్ మనకి ఎంత కాస్ట్లీ ఉంటే అంత రిఫ్లెక్షన్ తగ్గుతుంది ఓఎల్ఈడీలో చూడండి కొంచెం రిఫ్లెక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది క్యూఎల్ఈడీలో చూడండి నానో సెల్కి క్యూఎల్ఈడీ టీవీకి రెండు ఒకటే అలా ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్సాకరణ కనిపించింది సరా నానో సెల్ ఎల్ఈడీస్ అరేంజ్మెంట్ ఆ విధంగా ఉంది ఇట్లా ఎక్సాకరణ ఇట్లా స్ట్రైట్ ఇట్లా స్ట్రైట్ కానో ఇట్లా అంటే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా పొలాల్లో గట్లు కట్టినప్పుడు ఒక సైడ్ని చూసినప్పుడు ఒక లైన్ ఇంకో సైడ్ని చూసినప్పుడు ఇంకో లైన్ ఉంటుంది కదా అలా ఇక్కడ కూడా ఎట్ సైడ్ని చూస్తే అలా ఉంటుంది కానీ క్వాంటంలో క్వాంటంలో కొంచెం స్మూత్ గ్రేడింగ్ వస్తుంది మీకు రిఫ్లెక్షన్ కూడా కొంచెం రౌండ్ ఆకారంలో కనిపిస్తుంది నార్మల్ టీవీ నార్మల్ ఎల్ఈడీలో కనిపించినట్టు ఎందుకంటే క్వాంటమ్ అనేది క్వాంటమ్ లేయర్ కాబట్టి క్వాంటమ్ డాట్ పిక్సల్స్ కావాలంటే మినిమం మీరు మినిమం టు మినిమం ఆరు లక్షలు పెట్టాల్సిందే టీవీ ఆరు లక్షల టీవీ పెట్టి మీరు లైట్ వేసి చూసుకునే దానికి కాదు అది కాబట్టి మీరు దానికి చెక్ చేయని అవసరం లేదు దాని గురించి మీరు ఆలోచించద్దు ఒకవేళ మీరు మామూలు టీవీస్ క్వాంటమ్ టీవీస్ ఉంటే ఒకసారి మీరు లైట్ వేసుకొని చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది నార్మల్ టీవీస్కి దీనికి తేడా సో నా వీడియోని అలా పక్కన పెట్టుకొని చెక్ చేయండి తెలుస్తుంది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాస్ట్లీ టీవీస్లో రిఫ్లెక్షన్ పాయింట్స్ చూసుకోవాలి అంటే రిఫ్లెక్షన్ లైట్ రిఫ్లెక్షన్ ఎంత వస్తుందని చూడాలి ఇది కూడా మేజర్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట మన టీవీస్లో ఇప్పుడు మనము ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ ఎలా జరుగుతుందో దీన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు నేను డిజ్నీ ప్లేస్ హాట్స్టార్ ఓపెన్ చేస్తున్నా డిజ్నీ ప్లేస్ హాట్స్టార్లో మీకు లాస్ట్ వీడియోస్ చెప్పాను డాల్బీ అట్మాస్ ఆన్లైన్లో రాదు అని డాల్బీ అట్మాసే కాదు మీకు ఆన్లైన్లో వచ్చేటువంటి స్ట్రీమ్ కోడెక్స్ అనేది నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ సో డిజ్నీ ప్లేస్ హాట్స్టార్లో నేను ఇక్కడ ప్రీమియర్ లైసెన్స్ అయ్యింది ప్రీమియర్ లైసెన్స్ది ఈ మూవీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను ఈ మూవీని ప్లే కొడుతున్నాను ప్లే కొట్టిన తర్వాత పైన సెట్టింగ్ ఉంటుంది అక్కడ సెట్టింగ్ ఐకాన్ వస్తుంది అనమాట రైట్ సైడ్లో ఆ సెట్టింగ్ ఐకాన్ లేక మనం వెళ్ళాలి సెట్టింగ్ ఐకాన్ లేక మనం వెళ్ళి ఓకే కొట్టేసి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఉందంటే ఇది ప్రీమియం లైసెన్స్ అనమాట సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నుంచి సీ డీటెయిల్స్ కొడుతున్నాను సీ డీటెయిల్స్ కొట్టగానే మనకి డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఆడియో ట్యాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోడెక్ అనమాట ఎక్కడ ఉంది అనేసి మళ్ళీ దీంట్లో వీడియో ట్యాగ్ కోడెక్ కూడా ఉంటుంది వీడియో ట్యాగ్ కోడెక్ ఇక్కడ చూడండి కోడెక్ హెచ్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఉంది హెచ్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్లో వ్యూ పోర్ట్ వచ్చేసి వన్ నైన్ టూ జీరో ఇంటూ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో క్రాస్ టూ సెక్షన్ ఉంది కరెంట్ రెజల్యూషన్ వచ్చేసి వన్ నైన్ టూ జీరో ఇంటూ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరోలో మీరు ఫోర్ కేలో చూడట్లేదు వన్ జీరో ఎయిట్ జీరోనే చూస్తున్నారు ఆన్లైన్లో అలా ఉంటుంది ఇక్కడ యావరేజ్ బిట్ రేట్ చూడండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉంది త్రీ పాయింట్ కానీ ఫైవ్ కానీ ఎంతైనా రానియండి పెరుగుతా తగ్గుతూ ఉంటుంది అదే బిట్ రేజ్ మా నార్మల్ బిట్ రేట్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంబీపీఎస్ ఉంది కింద వచ్చేసి కనెక్షన్ స్పీడ్ నెట్ కనెక్షన్ వచ్చేసి టెన్ పాయింట్ సెవెంటీన్ ఎంబీపీఎస్ ఉంది టెన్ ఇప్పుడు థర్టీ నైన్ సరే ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఉందాం ట్వంటీ ఎంబీపీఎస్లో మీకు ఎయిటీన్ ఎంబీపీఎస్ ఆడియో డాల్బీ అట్మాస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తా ఉంది నాకు చూపించండి ఈ వీడియోలో డాల్బీ విజన్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంబీపీఎస్ అనేది బిట్ రేటు ఒక బిట్ రేటు ఫోర్ ఎంబీపీఎస్ యూట్యూబ్లోనే బిట్ రేట్ ఎయిట్ ఎంబీపీఎస్ నేను పెట్టి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియో ఎయిట్ ఎంబీపీఎస్ బిట్ రేట్ ఉంది వీడియో ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది మరి మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డాల్బీ విజన్ డాల్బీ అట్మాస్ యావరేజ్ బిట్ రేట్ ఫోర్ పాయింట్ టూవే వీడియో ప్రాసెసింగ్ వీడియో పొజిషన్ చూడండి నైంటీ ఎయిట్ మి మిలి సెకండ్స్లో ఉంది ఇక్కడ యాప్ వర్షన్ ఈ మామూలు ఇంకా వదిలేసేయండి ఆడి ఇక్కడ కోడెక్ చూడండి ఏబిసి వన్ అడ్వాన్స్ వీడియో కోడెక్ వన్ ఎంపీ ఫోర్ ఏ ఎంపెక్ ఫోర్ వర్షన్ ఏ ఫోర్ ఏలో ఉంది ఆడియో ఫోర్ ఏ ఆడియోలో ఉంది ఎంపెక్ ఫోర్లో ఏ ఉంది ఆడియో కూడా ఇక మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డాల్బీ విజన్ డాల్బీ అట్మాస్ సరే తీసేద్దాం ఇక మీకు నెట్ఫ్లిక్స్లో చూపించాలంటే ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ లేదు చెప్పాను కదా అయిపోయింది అనేసి నెట్ఫ్లిక్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ లేదు తీసేస్తున్నా తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకోటి మనకేంది అమెజాన్ అమెజాన్ అది అమెజాన్ ఓపెన్ చేద్దాం మీరు ఏదో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అంటారు కదా ఇదిగో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అని ఉంది దీంట్లో డాల్ విజన్ హెచ్డి హెచ్డిఆర్ అని సర్చ్ చేస్తే హెచ్డిఆర్ వస్తాయి సో దీంట్లో మనం ఏదో ఒకటి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ప్లే చేద్దాము ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ప్లే చేస్తున్నా ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ప్లే చేసి ఇక్కడ ఫైవ్ పా
కొంచెం క్లారిటీ ఎక్కువ వస్తుంది ఆడియో బిట్ రేట్ అనేది కొంచెం క్లీన్గా ఉంటుంది ఎక్కువ బిట్ రేట్ ఉంటుంది ఆడియో క్లీన్నెస్ బాగుంటుంది నిజంగా ఫైవ్ పాయింట్ వన్ వస్తే సంతోషము ఫైవ్ పాయింట్ వన్లో ఎంజాయ్ చేయండి కాదనట్లేదు నేను కానీ ఆన్లైన్లో చీటింగ్స్ జరుగుతాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు తెలిసి చీటింగ్ జరుగుతాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండా చీటింగ్లు జరుగుతాయి ప్రతిదాన్ని బ్లైండ్గా నమ్మదు ప్రతిదాన్ని టెస్ట్ చేసుకొని నమ్మాలి మనం సో బ్లైండ్గా నమ్మే రోజులు ఆ యుగాలు అయిపోయినాయి మనం సత్యయుగంలో రాముడి పరిపాలనలో లేము కాబట్టి ఈ యుగంలో మనం టెస్టింగ్ చేసుకొని నీట్గా తెలుసుకోవాలి ఒక దాంట్లో వస్తుంది ఇంకో దాంట్లో రాదు ఇంకో దాంట్లో చీటింగ్ ఉంటుంది నేను అన్నీ చీటింగ్ అని చెప్పట్లేదు అమెజాన్ చీటింగ్ అని చెప్పట్లేదు నేను కొన్నిట్లో ఉంటాయి అమెజాన్ వాడు ఏం చేస్తాడు వాడు నిజంగా మనం మనము మనం చూసే మూవీ ఒరిజినల్గా మాస్టర్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్లో మాస్టర్ చేయకపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అమెజాన్ వాడికైనా అమెజాన్ని తప్పు పట్టద్దు దేన్ని తప్పు పట్టద్దు మూవీలు కూడా తప్పు పట్టద్దు మీ ప్రోడక్ట్స్ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి వస్తే చూడండి లేకుంటే రాదని చెప్పండి అంతేగాని నన్ను తప్పు పట్టద్దు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా నువ్వు చెప్పినవు రావట్లేదు అనేసి టెస్ట్ చేసుకోండి ప్రశాంతంగా ఇప్పుడు మనము డాల్బీ విజన్ అండ్ డాల్బీ అట్మాస్ యొక్క డెమో చూద్దాం రండి రైట్ సైడ్ చూసారా హెచ్డిఆర్ అని పడింది డాల్బీ ఒరిజినల్ డాల్బీ విజన్కి Sound moves around you in three-dimensional space with breathtaking audio quality. It brings the on-screen action alive and immerses you in every moment. చూసారా లెఫ్ట్ సైడ్ లైటింగ్ వచ్చినప్పుడు రైట్ సైడ్ ఎంత డార్క్గా ఉంది రైట్ సైడ్ లైటింగ్ వచ్చినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంత డార్క్గా ఉంది గమనిస్తున్నారా It's just the beginning of Dolby Vision because what you thought was black is it Chusara anta black ayipoyindo picture This is contrast Idi contrast ratio ante id anamata This is luminance that means the difference between white and pure energy Energy that is about to reveal an entire universe of color that will transform your viewing experience paina miru edanna play avutunnappudu majjilo box laaga vachuntayi adi miru gamanincharane anukuntunnanu aa box laaga vachindi endante dimming zones anamata avi oka tv lo enni dimming zones unte అన్ని బాక్సులు మనకు వస్తాయి ఒక లైట్ అనేది రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి ట్రావెల్ అవుతున్నా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి ట్రావెల్ అవుతున్నా మనకి ఎన్ని డిమ్మింగ్ జోన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ జోన్స్ ఆ విధంగా బాక్సెస్ రావడం జరుగుతుంది అలా బాక్స్ వచ్చింది నా టీవీ సరిగా రావట్లేదు అని అనుకుంటే అది మీ మిస్టేకే అలా బాక్స్ వస్తుంది అలా బాక్స్ రాకూడదు మీరు అనుకుంటే ఇంకా ఓఎల్ఈడి తీసుకోవాల్సిందే క్యూఎల్ఈడి కానీ ఓఎల్ఈడి కానీ క్యూఎల్ఈడిలో కూడా అలా బాక్స్ రాకపోయినా కొంచెం వైట్ లైటింగ్ అనేది వస్తుంది చుట్టుపక్కల ఓన్లీ ప్యూర్ బ్లాకే రావాలి ఎక్కడ లైటింగ్ ఉంటే ఆ ఒక్క డాటే కావాలనుకుంటే మీరు ఓఎల్ఈడికి వెళ్ళాల్సిందే ఇది నానోసెల్ టీవీ 
సో ఇప్పుడు మీరు డాల్బీ విజన్ డాల్బీ అట్మాస్ చూసేసారు ఇంకా డాల్బీ అట్మాస్ ట్రైలర్స్ గిలర్స్ ఇంకా మనం ఏ ఎన్నో అవసరం లేదు సౌండ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది సో మీరు ఆల్రెడీ ఇందాక లాస్ట్ వీడియోలో విన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు డిటిఎస్ ట్రైలర్స్ చూద్దాము డిటిఎస్ ముందు ఐమాక్స్ ట్రైలర్ చూపిస్తాను దీంట్లో పిక్చర్ స్మూత్ గ్రేడింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది పిక్చర్ స్మూత్ గ్రేడింగ్ కాస్ట్ టీవీస్లో మాత్రమే వస్తుంది ఆ పిక్చర్ స్మూత్ గ్రేడింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రైలర్ పెట్టి ప్లే చేస్తాను నేను ట్రైలర్ పెట్టి ప్లే చేస్తున్నప్పుడు వీడియోలో మధ్యలో వచ్చి చెప్తాను మీరు ఫీల్ అవ్వద్దు ట్రైలర్ మళ్ళీ వేసి చూపిస్తాను కావాలంటే సో ఇది ఐమాక్స్ ట్రైలర్ the world's most immersive movie experience powered by a combination of the most advanced tech సో ఇక్కడ పర్లేదు నేను అడ్డం వచ్చాను మీకు ఇది డిస్టర్బ్ చేసేదానికి ఏం కాదు ఇప్పుడు ఐమాక్స్ అని వచ్చింది కదా ఐమాక్స్ అని వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ అంతా స్మూత్గా ఉంది ఏమి మీకు ఏమి అలా అనిపించట్లేదు ఈ ఐమాక్స్ బొమ్మ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ పెడతాను చూడండి స్టార్టింగ్కి వచ్చాను ఇక్కడ ఐమాక్స్ అనే పేరు వచ్చింది ఇక్కడ ఎటువంటి గ్రేడియన్స్ మీకు కనపడట్లేదు లైటింగ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది మళ్ళీ పెడుతున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఐమాక్స్ అనే పేరు ఉంది ఇక్కడ ఎటువంటి గ్రేడియన్స్ లేవు చుట్టుపక్క ఎటువంటి గ్రేడియన్స్ మీకు కనపడవు చూడండి క్లియర్గా ఉంది ఇక్కడ అంతా క్లియర్గా ఉంది మొత్తం రౌండ్గా సో ఇదే వీడియోని నేను ఇప్పుడు పాస్ చేస్తున్నా పాస్ చేసి మీకు ఇంకొక వీడియో ప్లే చేసి చూపిస్తాను ఆ వీడియో చూడండి స్టార్టింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి హోల్డ్ చేస్తాను దాన్ని కూడా సో మీరు చూస్తున్నారనుకుంటా ఇక్కడ చూసారా క్లియర్ గ్రేడియన్స్ ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో వీటిని పిచ్చ నేనైతే నా భాషలో నేను అలలు అని పిలుచుకుంటాను ఎందుకంటే సముద్రంలో అలలు వచ్చినట్టు నీట్గా తెలిసిపోతా ఉంది వాటిని అలలు అంటాను ఎందుకంటే స్మూత్ పిక్చర్ గ్రేడియంట్ కలర్ గ్రేడియంట్ దాంట్లో లేదు కాబట్టి మీరు బడ్జెట్ లెవెల్ టీవీస్ బడ్జెట్ లెవెల్ టీవీస్ బడ్జెట్ లెవెల్ టీవీస్ పదివేలు కంటే దాటకూడదు పదిహేను వేలు పెట్టానంటే నేను అయిపోయింది నా ఆస్తి అంతా అమ్మేశాను నేను అని ఎవరైతే డైలాగ్ వేసి బడ్జెట్ లెవెల్ టీవీ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ అలలు వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయి పోతే పోయింది అని ఒక యాభై వేలు ఒక అరవై వేలో పెట్టి తీసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఈ అలలు వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి పోతే పోయిందని ఒక అరవై ఐదు వేలో డెబ్బై వేలో పెట్టి ఒక కాస్ట్లీ టీవీ ఎల్జీ టీవీ కానీ సోనీ టీవీ కానీ తీసుకున్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఈ అలలు రావు ఈ అలలు రాలేదంటే మీ టీవీ నెంబర్ వన్ టీవీ అనమాట సో అది తేడా సరే ఇప్పుడు డిటిఎస్ ఆడియో చేద్దాము ఎందుకంటే డాల్బీ అట్మాస్ డాల్బీ విజన్ అన్నారు కదా డిటిఎస్ ట్రైలర్స్ చూస్తాము ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఖరీదు ఉన్నటువంటి టీవీ దీంట్లో మనము డిటిఎస్లో కంప్రెస్ డిటిఎస్ అన్కంప్రెస్ డిటిఎస్ ఇట్లాంటివి అన్నీ ఏంది పనికి రావు కొత్త డైరెక్ట్ డిటిఎస్ ఎక్స్ అంతే డిటిఎస్ ఎక్స్ ట్రైలర్స్ చూపిస్తున్నా నేను డై అంటే ప్లే చేసి చూపిస్తాను మీరు చూడండి డిటిఎస్ ఎక్స్ ట్రైలరు ఎట్లుంది ఏందనేది మీరు చెప్పండి చూసారా ఫస్ట్ది డిటిఎస్ ఎక్స్ సెకండ్ది డిటిఎస్ హెచ్డి మాస్టర్ ఆడియో ఫస్ట్ డిటిఎస్ ఎక్స్ అనేది నీట్గా ప్లే అవుతూ ఉంది మధ్యలో మాట్లాడాను కదా మీకు డిస్టర్బ్ అయిపోయింటారు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి పెడతా చూసారా డిటిఎస్ మాత్రమే వైట్ కలర్లో ఉంది మిగతా మధ్యలో స్టార్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఆ స్టార్స్ మాత్రమే లైటింగ్లో ఉన్నాయి కంప్లీట్ బ్లాక్లో ఉంది మనకు ఎంత బ్లాక్స్ ఏ టీవీ చూపించిందంటే ఆ టీవీలో కలర్స్ అంత బాగా కనిపిస్తాయని అర్థం బ్లాక్స్ ఎక్కువ వచ్చే టీవీనే ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్లాక్స్లో కలర్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కాబట్టి బ్లాక్లో వైట్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కలర్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అన్నీ కనిపిస్తాయి ఇంకా డిటిఎస్లో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ మాస్టర్ ఆడియో హై రిజల్యూషన్ ఆడియో ఇవన్నీ ఇంకా వేస్ట్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్ డిటిఎస్ ఎక్సే ప్లే అయిపోయింది కదా ఇంకా మనం వాటన్నిటి గురించి ఇంకా ఆలోచించడం దేనికి అవసరమే లేదు 
కంప్లీట్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి అన్ని సపోర్ట్ చేస్తాయని దాని అర్థం సరే తర్వాత ఇప్పుడు హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ టెస్ట్ చేద్దాం హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్కి సంబంధించిన మూవీ మన దగ్గర ఎక్స్మెన్ డాక్ ఫీనిక్స్ అని ఉంది ఇది హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ ప్లే చేయగానే ద వీడియో డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఆడియో చేస్తున్నాను హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ సినిమా మూవీ నేను ప్లే చేశాను ఇప్పుడు హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ చాలా స్మూత్గా ప్లే అయింది మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూడండి సో ఇది తీసేయండి ఎర్ర తీసేస్తే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళాను ఇక్కడ చూసారా హెచ్ఈవిసి డిటిఎస్ ఫార్మేట్ రెజల్యూషన్ హెచ్డిఆర్ బీటీ ట్వంటీ ట్వంటీ కలర్ గామా హెచ్డిఆర్ అని మాత్రమే చూపిస్తుంది హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ అని చూపించట్లేదు సరే ఇంకా డాల్బీ విజన్ ప్లే చేసాము హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ ప్లే చేసాము హెచ్డిఆర్ టెన్ మూవీస్ దీంట్లో ప్లే అవుతాయా ప్లే అవ్వవా ఎందుకు ప్లే అవ్వండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లే అవుతాయి యాక్వామ్యాన్ పెడుతున్నాను జస్ట్ ప్లే చేసి తీసేస్తాను అంతే నేను మీకు ఎక్కువసేపు ఏమి చూపించను ఎందుకంటే కాపీరైట్ ఇష్యూస్ సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకి వెళ్తున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ లేకి వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తారా ఆడియో వచ్చేసి డిటిఎస్ ఆడియో తీసుకునింది హెచ్ఈవిసి ఆడియో కూడా డిటిఎస్ డిటిఎస్ ఆడియో రెజల్యూషన్ హెచ్డిఆర్ ఫార్మేట్ అని చూపిస్తుంది బీటీ ట్వంటీ ట్వంటీ అని చూపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఆడియో ట్రాక్స్ చూస్తే ఆడియో ట్రాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి ఇంగ్లీష్ డిటిఎస్ ఎక్స్ ఇది తర్వాత ఇంగ్లీష్ డాల్బీ అట్మాస్ సెకండ్ ఆడియో డాల్బీ ఆడియో ట్రేడ్ మార్క్ ఉంది డాల్బీ అట్మాస్ అది ఇంకా మిగతా అన్నీ ఫ్రాన్స్ ఇవన్నీ దీంట్లో ఫోర్త్ లాంగ్వేజ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ టూ ఛానల్ థర్డ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ సెవెన్ ఛానల్ డాల్బీ ట్రూ హెచ్డి అనమాట సో ఇవి నాకు ఎందుకంటే నేను సిస్టంలో చెక్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు తెలుసు మూవీ డిస్క్ ప్లే చేసినప్పుడు కూడా నాకు వస్తాయి కాబట్టి నాకు తెలుసు దీంట్లో కంప్లీట్ చూపించలేదు సో బ్యాక్ వస్తున్నాను ఇప్పుడు హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లే చేశాను టెన్ ప్లస్ ప్లే చేశాను మీకు డాల్బీ విజన్ ప్లే చేశాను సో అన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ప్లే అయిపోయాయి డాల్బీ విజన్ అన్నీ చూశారు సో వోకల్స్ బేస్ ఎలా వస్తుంది అని నన్ను అడగచ్చు ఎందుకంటే ఆడియో గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి వోకల్స్ వోకల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసి వోకల్స్ని క్లియర్గా వినిపించేదాని కోసం మ్యూజిక్ సపరేట్గా వస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే ఊఫర్ ఉంది కాబట్టి ఊఫర్లో మిడ్ బెస్ట్ డ్రైవర్లో ట్విట్టర్లో మనకు వచ్చేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ని సపరేట్ చేస్తూ వోకల్స్ని హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ని క్లియర్గా అవుట్పుట్ చేయడానికి కోసం దీంట్లో ఇన్బుల్డ్గా వోకల్ క్లియరెన్స్ వర్షన్ త్రీ సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ ఉందన్నమాట సాఫ్ట్వేర్ ఇన్బుల్డ్ వెబ్ఓఎస్లో ఆ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి వోకల్స్ ఎక్సలెంట్గా వస్తాయి నో డౌట్ అట్ ఆల్ మీకు చాలా మంచి ఆడియో ఫీల్ కూడా వస్తుంది కాకపోతే మరీ నాకు హోమ్ థియేటర్లో వచ్చినా రావట్లేదు అట్మాస్ వాళ్ళు ఏదో ఇమేజ్ చూపిస్తారు కదా టీవీలో ఇట్లా కూర్చుంటే టీవీలో నుంచి అలా హడ్డూమ్ వచ్చేసి మనిషి మీదకి వెళ్ళిపోతుంది సౌండ్ అలా ఎలా వస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ బొమ్మలు చూసి మీరు నమ్మడం అనేది కొంచెం మనం టెస్ట్ చేసి నమ్మాలి అలా ఏదో గ్రాఫిక్స్లో అలా వచ్చి డూమ్ పడిపోయిందంటే అంటే డూమ్ అంటే మన చుట్టూ గొడుగులాగా వచ్చేసిందంటే మనకు డాల్బీ అట్మాస్ వచ్చినట్టు కాదు మనం టెస్ట్ చేసి తెలుసుకోవాలి అలాంటి చూసి మీరు మోసపోవద్దు అలాంటి చూసి నాకు పదివేలలో డాల్బీ అట్మాస్ రావాలని మీరు అడగద్దు ప్లీజ్ మీరు టెస్ట్ చేయండి మీరు టెస్ట్ చేయలేకపోతే ఎవరు ఒకరి ఇంటికి వెళ్ళి చూడండి నేను టీవీ తీసుకోవాలి నేను కూర్చొని చూస్తానని అడగండి చూడండి తెలుస్తుంది మీకు సో తర్వాత మనకు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ అన్నీ చెప్పేశాను తర్వాత తర్వాత ఏం లేదు సో అంతే ఈ వీడియోలో మీరు డెమోస్ కూడా చూశారు మళ్ళీ డెమోస్ డెమోస్ అని అడగద్దు వాయిస్ కూడా నీట్గా నేను క్యాప్చర్ చేసి పెట్టాను కొన్ని ఒకవేళ క్యాప్చర్ కాకపోతే డైరెక్ట్ ఆడియో ఇన్బుల్ పెట్టేస్తాను దీంట్లో డైరెక్ట్ ఆడియో అయితే ఇన్బుల్ పెట్టాను ఎందుకంటే టీవీ పర్ఫార్మెన్స్ కాబట్టి సో దట్స్ ఇట్ వివర్స్ జెన్యున్గా రివ్యూ చేశాను నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి మొహమాటం ఏం లేదు ఇలాంటి మరిన్ని జెన్యున్ వీడియోస్ కోసము ఇలాంటి మరిన్ని జెన్యున్ రివ్యూస్ కోసము ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న గంటాకెళ్ళని క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టాననుకోండి మీ మొబైలే ఆ గంటను తిరిగి టంగ్ మనుగొడుతుంది సో దట్స్ ఇట్ వివర్స్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే